மீண்டும் பிறப்பு அப்படின்றது இந்த உடலுக்கா உயிருக்கா அல்லது இந்த மனதிற்கா அல்லது ஆன்மாவிற்கா ஆறு வயிற்று முதல்ல கடை பிடிங்க அப்பதான் ஆண்டாம விரும்புவார் ஒரு முறையில போயிருக்கோம் அவசியமா என்ன திருமணம் அவசியமா வெளியேறீங்க <laughs> செகண்ட் கிளாஸ் லவ் அண்ட் கைண்ட்னஸ் அன்னைக்கு வந்து கிருத்திகா அண்ட் சஷ்டி நல்லா டெம்பிள் போயிட்டு என்னால் முடிஞ்சதை வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எதாவது செய்வேன் சார் அன்னைக்கு என்னால் முடிஞ்சதை கொஞ்சம் செஞ்சேன் கொடுத்தது அந்த அதனோட அன்பு நான் அன்பாக இருந்ததுக்கு எனக்கு வந்து அவங்க புன்னகை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சார் அதை பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா விலையும் கிடையாது எல்லை மிகுந்த சந்தோஷம் சார் அதை நான் உணர்ந்தேன் சார் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எதுக்கு படைக்கணும் எதுக்காக படைக்கணும் எல்லா நீ செய்ய பாவ புண்ணிய கர்மா ரெண்டுமே கலந்து தான் கொடுக்குறாரு அசீனத்துலாம் ஒரு பிடி அனத்த கொடுக்கு உணவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசே சாப்பு ரஜோ குணங்குவாங்க இந்த ஒரு விஷயமும் இயற்கையாக தாண்டி நம்ம செயற்கையாக பண்ணுறோம் தப்பு தான் மாத்திரையாடு <laughs> சரி இப்போ அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ டயபெட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்குமா உடம்பு ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக மாத்திரை குறைச்சிட்டு வாங்க மாத்திரை குறை மாத்திரை குறைச்சிட்டு வரணும் பயம் இருக்குதா ரெண்டு மாத்திரைலேருந்து ஒரு மாத்திரையா ஒரு மாத்திரை அரை மாத்திரை அரை மாத்திரைந்து கால் அந்த டைமில் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க பழங்கள் மாதிரி எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா இருக்குது நல்லா தான் நிறையா எடுத்துங்க கெட்ட அந்த இது கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அப்படியே சாப்பிட சாப்பிட பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லதா கெட்டதும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரணும் மது அது அதிகம் இருந்தாலும் சரி உடனே வெளியே வர முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பே விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வாங்க அப்போ அசைத்து ம மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்களா அப்படியே மீனுக்கு வாங்க மீன் இருந்து இந்த முட்டையெல்லாம் நிறுத்திட்டு அப்படியே மீ குழம்ப மட்டும் சாப்பிடுங்க குழந்தைங்களுக்குலாம் அதை கொடுத்து விட்டு நீ குழம்ப மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வாங்க அப்புறம் அசைத்தை நான் நிறுத்திடுறேன் இன்றைக்கி நான் அந்த மாலை போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு அப்படியே அசைத்து நிறுத்திட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க அது தான் ஆரோக்கியத்தான முதல் அடிப்படை ஆரோக்கியம் வந்துருச்சா ஆன்மீகம் உங்களுக்கு தன்னாலையாக வர ஆரம்பிச்சு அடிப்படையில் <laughs> 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 பாவ காசாக இருந்துச்சு நம்ம புத்தி அங்கே தான் போகும் மொத்தமாக கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து உடல் பிரச்சனை கொடுத்து மனம் பிரச்சனை கொடுத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடைசியில் கொண்டு போய் இன்னொரு தொண்டை கொடுக்குறோம் அதை தான் செய்கிறோம் அவ்வளோ ஜெயிச்சு சந்தோஷமாக இல்லை சந்தோஷம் வராது நீங்கள் எப்படி சந்தோஷம் வரும் நீங்கள் அந்த காசை வச்சு முழுசாக உன்னாலேயே அனுப்பிக்க முடியல முழுசாக நீங்கள் வந்து முதல்ல உன் காசை நீங்கள் முழுசாக அனுப்பிக்கிறேன்னா கேளுங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இந்த பாலித்து சுற்றி பண்ணிட்டீங்க இப்போ எழுபது வயசு கலவை தாத்தா எங்கேயோ போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கேளுங்க பக்கத்தில் இருக்க கூட அவர் சுற்றி அஞ்சு ஊடு பத்து ஊடு கட்டி விட்ருப்பார் எதுவுமே புரோஜனம் இருக்கு அவர் இதுக்குள்ளே வந்து காலு கை புண்ணு வந்து இங்கே எதாவது கிடப்பார் அங்கேயும் நடக்க முடியும் படுத்து படிக்காத தான் இருப்பாங்க அப்போ இவங்களால எதுவுமே அனுபவிக்கலாம் நடத்தும் இப்போ நோயை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறது சொத்தே கிடையாது அனுபவிக்கிறது தான் சொத்து சிவன் சொத்து தான் சிவன் சொத்து தான் ஒரிஜினல் சொத்து அதை தான் நம்ம நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் சிவன் சொத்து குலநாசம் நாங்க அப்போ இந்த சொத்தை பாதுகாக்க தெரியாமல் எந்த சொத்தையோ பாதுகாக்கிற அப்போ இதை செத்த பாதுகாக்கணும் எல்லாம் சொத்து நீ செத்து அடுத்த ஒரு மா பத்து மணி நேரத்தில் உன்னை என்னன்னு சொல்கிறாங்க சவம் சொல்றேன் சொல்றேன் ஆ ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்கி அழுதிட்டு பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு நீரினை முழுகி நிறைப்பு ஒழிந்தாரே அப்படின்னாங்க 
அப்ப எப்படினா நீங்க இப்ப இருக்குற முடிவு தான் உன் பேரு சேர்த்து நீ எவ்வளவுதான் டிகிரி வாங்கலாம் சரி இப்ப பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ யூஸ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு உன்னோட சார் அப்போ விந்து சக்தியை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆன்மீகத்தில் சேமித்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குண்டலின் சக்தின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆமாம் அது எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஆன்மீக இப்போ நம்ம ஆன்மீகம் சொல்லி போனோன்னா இதுன்னு சொல்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கையும் வேணுன்றாங்க அப்போ குடும்பத்தில் இருக்கும்போது நான் குறிப்பிட்ட ரெண்டு குழந்தை இப்போலாம் ரெண்டு குழந்தைக்கு மேலே அவங்களே வந்து தள்ளி தள்ளி படுக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க போதுன்றாங்க அதோடு நீங்கள் தப்பிச்சிட்டே நினைங்க விந்த விடாமல் வைங்க விந்து சக்தி அப்படி மேலே இருக்கிறவங்க எப்படியா இருந்தாலும் இருந்து தான் ஆக வேண்டியது அவசியம் இருக்கு இருக்கிற வரையும் நீங்க அனுபவிங்க நான் இருக்க நான் தான் இருக்கிற முடியும் உங்களுக்கு சக்தி வீண் விந்து சக்தி அனுபவிங்க அதையே பரியங்கா யோகா தான் நீங்க விந்து வெட்டும் தைனு ஒன்று இருக்கு அதெல்லாம் முறையா வந்து குருகுலத்தில் தான் போய் கற்றுக்க முடியும் நீங்க எங்கேயோ பெரிய பெரிய படி படிச்சுட்டு தான் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கற்றுக்கவே முடியாது யாரும் சொல்லியும் தர மாட்டாங்க அப்ப நாம என்ன எங்க இதுக்குள்ள வந்தோம்னா செலவு செய்யறதுக்கு பயப்படுறாங்க தமிழுக்குள்ள வந்துட்டா பத்து காசு செலவு செய்யக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆங்கிலத்துக்குன்னு எவ்வளோ காசு வேணால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் தமிழில் வேணால் நீங்கள் இந்த ரகசியெல்லாம் தெரியாமையே போயிடும் ஃப்ரீயாக கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதுன்னு கேள்வி ஆமாம் முதல்ல அந்த தான் கேட்குறாங்க ஃப்ரீயாக தான் கேட்குறாங்களே ஒழிய காசுனா அந்த ஓடிடுறாங்க அப்போ வந்து நீ உடலை மதிக்கல உயிர் மதிக்கல இப்போ ரெண்டு மதிக்கலாம் அவ்வளோதான் உடம்பார் அடியும் உயிரார் அடிவர் திட்டம்பாட மெய்ஞானமும் மெய்ஞானம் கிடைக்காதாங்க மெய்ஞானமும் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்க யார் உபாயம் அறிஞர் அதை எங்களை மாதிரி திருமணம் வந்தது தெரிஞ்சவங்களுக்கு உடம்பை வளர்த்து உடம்ப வளர்க்க வளர்க்க உயிர் நல்லா வளரும் உத்தமன் கோயில் கொண்டான உருவாகும் <laughs> 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 நல்லா வச்சுங்க அந்த மூட்டு வழி உருவாகிறது காரணம் அவ்வளவு அவ்வளோ தப்பு தப்பாக சாப்பிட வேண்டியது உணவை அப்புறம் கடைசியாக வயசு வச்சு அது மூட்டு வழி வந்துருச்சு மூட்டெல்லாம் தேய்மானம் ஆகல நீ கெட்டதை விட்டு நல்லா இயற்கைப்படி அப்படி கிடையாது இயற்கைப்படி அப்படி எதுவுமே கிடையாது அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஆமாம் மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கணும் உடம்பு தானே தானே மாற்றிக்கும் அப்ப நீங்க எதெல்லாம் மாற்றிக்கிறீங்க அன்னைக்கு மாறும் இயற்கை கூட ஒத்தி செய்வா இயங்கும் போது உடம்பு திரும்பும் அப்படியே மாதிரி இயற்கையாக மாறிடும் அப்ப ஆரோக்கியமே நீங்க எவ்வளவு நாளும் வாழலாம் இப்போ ஒருத்தர் எத்தனை நாள் வெயில் நடக்கிறாங்க இப்போ முதியோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரியவங்க இப்போ பேங்க் மேனேஜர் இருக்கார் இப்போ ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க எங்களை பார்த்தா வே சூரிய ஒளியில் என்றைக்கா பட்டிருக்காங்களா இல்லை ஆம் அப்போ சூரிய ஒளி உங்கள் உடம்புல படாமல் அது வேலையெல்லாம் அவ்வளோ சூரிய ஒளி வந்து எல்லா இயற்கை செடி கொடி காய்கறி ம குரங்கு கிரங்கு எல்லாமே எல்லா மிருகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு தெரியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது இல்லை போகிறதே இல்லை சமைச்சும் சாப்பிட்றது சாப்பிட்றது அப்போ அதை தான் சொல்ல வரேன் அதாவது நல்ல எல்லா இறைவன் என்னங்கிற எல்லாத்துக்கும் நான் உணவு படைச்சிட்டேன் நீ என்ன ஸ்பெஷலாக தயாரிக்கிறது அதத்தான் இயற்கை உணவை இறைவன் படைத்தான் சமையல் உணவை சைத்தான் படைத்தான் அப்படின்னாங்க சைத்தான் சொல்லுதான் ஜாத்தான் சொல்லுதான் எல்லாமே இருக்கு இயற்கையில இங்க இருந்து எடுத்து நம்ம புதுசா உருவாக்குறோம் அவ்வளவுதான் அது அவசியமே இல்லையே அவசியமே இல்லை அப்ப நம்ம இயற்கைக்கு முதல் இயற்கைக்கு மாதிரி நான் உனக்கு காப்பாத்திடுறாங்கிறார் இப்ப அருணால் ஏக்ரன்னு ஒரு ஏக்ரேட்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் ஃபுல்லாக வந்து தனக்கு ஒரு கேன்சர் நோயை யாருமே குணப்படுத்தலை அவர் என்ன தானே திராட்சை தோட்டத்துக்கு போய் வேலைக்கு போனால் சாப்பிட்டு அங்கே போகிறேன் அங்கே இருக்க திராட்சை எடுத்து எடுத்து தின்னு தின்ன எல்லா நோயும் குணமாகி போச்சு திராட்சை அவ்வளோ மகத்துவம் மகத்துவம் இருக்குது நீ சாறு கனி சதை கனி மாவு கனி உலர் கனின்னு இருக்குது நீ சாறு கனி தான் முதல்ல சாப்பிடணும் சாறு கனி நேரத்தில் ஆரஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சாறு இருக்குங்களா மாதம் சாறு இருக்கா இப்போ சாறு கனியை சாப்பிட சாப்பிடணும் முதல்ல அப்புறம் சதை கனி மாதம் பழம் சதையாக இருக்குது சப்போட்டா பழம் அப்புறம் சதை கனி சாப்பிடணும் கொய்யாக்கெல்லாம் சதை கனி சதை கனி அப்போ மாவு கனி மாவு கனி ஆப்பிள் ஒன்று தான் வாழைப்பழமும் ரெண்டு ஒன்று தான் நம்ம ஆப்பிள் ஃபா என்னமோ அதிசய பொருளாம் கிடையாது ஆப்பிள் வாழைப்பழம் ரெண்டுமே மாவு கனி தான் அப்புறம் உலர் கனி உலர் கனியே பேர்ச்சம்பழம் உலர் அச்சை தலா இப்போ அப்போ நீ கனியில் வந்து பெஸ்ட்டு கனியை முதல்ல சாப்பிடு புரியுது அப்போ இந்த மாதிரி கனியில் வகையிலே எவ்வளோ இருக்குது பால் அத்தனை வகை இப்போ நீ பாலே சாப்பிட வேணாம் நம்ம தமிழ் எவ்வளோ பால் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அப்போ பாலை சாப்பிடுங்க பால் நீ ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் பாலை எலுமிச்சை பழத்தை உடிஞ்சிங்கன்னா அப்படியே தயிர் ஆகிடும் அப்போ அந்த தயிர் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு யாரும் உங்களுக்கு வேண்டாம் உடம்பு கெடுதல் கிடையாது அப்போ அந்த தயிரை நீங்கள் கட்டாயம் சாப்பிட்லாம் நீங்கள்
இப்போ அவர் இறந்து வேற ஒரு மகள் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அருமதி ஆனால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இயற்கை மருத்துவத்தை எல்லா இடத்துக்கும் நாளாக வந்து திருநெல்வேலி நல்வாழ் ஆசிரமம் இருக்குது அங்கே தான் கூட்டிகிட்டு போவார் நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா ஹில்ஸ் ஏரியாவாக இருக்கும் அரும்பியும் அப்போதான் வச்சுருப்பேன் அவங்க அப்பா வந்து தேங்காய் பழ சாமியாக இருங்க அவங்க திருநெல்வேலி அவர் தான் இப்போ நோயெல்லாம் குணப்படுத்திருக்கிறார் எல்லா ஃபாரின்ஸ் எல்லாம் வந்து குணப்படுத்திருங்க வெறும் தேங்காய் பழத்தை கொடுத்தே கொடு மண் குளியல் வைப்பாங்க வாழை இலை குடியல் இருக்கு இது அப்போ நீராவி குடியல் இருக்கு நிறைய ஆயில் மசாஜ் இருக்கு எல்லாமே இதை செஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு நோய் தன்னால் குணமாக அப்போ இயற்கை பஞ்சவசத்திலோடு நீங்கள் இயற்கையாக வாழ்ந்து பழகுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறீங்க காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் உங்களோட ரொட்டீன் என்னவா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா மக்களுக்கு நான் மூணே முக்காலுக்கு எந்திரிக்கிறேங்க சரி எந்திரிச்சு சுக்கு காப்பிக்கு தயார் பண்ணிடும் முதல்ல சுடு தண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு காப்பி நாலரைக்கு காப்பி வச்சுருவேன் காப்பி வச்சு அதுக்கப்புறம் யோகாசனம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுவீங்க நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் செய்வேன் ஆசனங்கள் தியானம் தியானமும் இருக்குது தியானம் தியானம் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நான் நானே இருக்கிற தியானம் உறக்கம் மட்டும் தான் நல்ல தியானம் எனது நான் உண்மையே தியானம் என் ஒய்ஃப் பண்ணுறாங்க உட்காந்துருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட வைப்பாங்க என்னால் உக்கர முடியாது ஏன்னா உடம்பு சுறுசுறுப்பாக ஆகிக்கணும் கடைசியாக படுத்து தூங்கிட்டீங்கன்னா அங்கே தான் மிகப்பெரிய ஆழ்நிலை தியானங்கிறது அதுதான் ஆழ்நிலை தியானங்கிறது உங்களை மறந்துடணும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க யாருமே தெரியக்கூடாது குடும்பத்தில் என்ன நடந்துங்கிறது கீழே தெரியக்கூடாது உங்கள் மேலே பாம்பே ஏறி போனாலும் கம்முனு தூங்கணும் அது வேறு தான் தியானம் எனக்கு தெரியும் அதுதான் தியானம் அதனால நான் தியானம் நிலைங்க யோகாசனம் கட்டாயம் செஞ்சியாவது கால் கையில் பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துங்க சிறு வயசு வந்து எம்ஜிஆர் படத்து மேலே அதிக இது ஆர்வம் அவரை பார்த்தா உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும்னு கற்றுக்கிட்டேன் சரிங்க அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் எனக்கு உடம்பு கட்டுக்கூட வச்சுக்கணும் அப்போ உடம்பு வந்து ரெண்டாவது என்ன உடம்பு வந்து பெருக்கக்கூடாது உண்டி சுருங்கின்னு உபாயம் பழகணும் அதே தான் சொன்னால் உடம்பு நீங்கள் சொந்த அளவுக்கு சுருக்கிறீங்களோ சதை வராமல் இருக்கோ உடம்பு அவ்வளோ அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நான் எப்படின்னா நீங்கள் குடலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுருக்கி சுருக்கி கொண்டு போயிட்டே வரணும் பெருக்கக்கூடாது உடல் சுருங்கிறது பிரச்சனை இல்லையா அப்போ உண்டி சுருங்கு உபாயம் பழகணும் எதுக்கு சொன்னாருங்க அப்போ என்ன ஒவ்வொரு நீங்கள் சுருக்கி போயிடணும் அப்படி தானே ஆமாம் இப்போ சொல்கிறாங்களே ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ற உணவு குடல் சுருங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல துணவு சாப்பிட்டு குடல் சின்னதாகி போச்சுன்னா சித்தர்களும் ஆயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தாங்க எப்படி உண்ண பழங்கள் அருந்த தூயனர் அவங்கள எப்படி வாழ்ந்தாங்க உடல் சுருங்கிறது நல்ல விஷயம் சுருங்கிறது நல்ல விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தோல் மொத்தம் மொத்தமாக தான் எனக்கு ஆபத்து தோல் சுருங்கிடுச்சு அதனால் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கால் கை வீங்கவே இல்லை இது வரைக்கும் ஏன்னா அப்போ வந்து நல்லா தனம் செய்ய மாதிரி நல்லா இருக்குது அப்போ நீங்கள் வயதாக வயதாக தோல் சுருங்கிட்டு போகணும் தோல் அப்படியே உரண்டையாக குண்டாக வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னா இந்த காலையில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகள் உணவுகள் தான் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் உணவு நல்ல உணவு சாப்பிட உடம்பு கழிவுகளை தானாக வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சரி சுக்கு காப்பி அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு நீங்கள் பழங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பழங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சமைத்த உணவு கொஞ்சம் ஊனமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மதியம் டைமில் மா காலையிலும் சரி சரி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கங்க மதியானம் அப்படியே தான் நீங்கள் சா எப்போ பார்த்தா முதல்ல இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க முதல்ல மரியாதை இறைவனை கொடுங்க காலை உணவு வந்து கடவுள் படைச்சி சாப்பிடுங்க மதிய உணவு மனுந்தி படைச்சி சாப்பிடுங்க இரவு உணவு நோய்களுக்கும் பேய்களுக்கும் நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் நீங்கள் எத்தனை மணிக்குள்ள சாப்பிட்றீங்க நைட்டு நைட்டு ஆறு ஏழு கிலோ சாப்பிட்ருவேன் முடிஞ்ச ஆறு கிலோ சாப்பிட சாப்பிடவே மாட்டேன் ஏதோ போண்டா படம் பற்றி இது மாதிரி தப்பி தவிர வந்து அப்பயே சாப்பிட சொல்லுவாங்க உங்களை சும்மா இதுதான் செஞ்சாங்கன்னா தப்பி தவிர சாப்பிடுவாங்க நீ எல்லாம் இல்லை இரு முப்பது வருஷம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நைட் என்ன அப்படின்னா நைட்டு சாப்பிட மாட்டேன் எனக்குலாம் ஆறு ஏழு மணிக்குள்ள செஞ்சு கொடுத்தா நான் சாப்பிடுவேன் இல்லைனா சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் ஏழு மணிக்கு மேலே எதையும் சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் கல்யாண விருந்துக்குன்னு போகிறப்ப சாப்பிட்டு அப்பத்துக்கு சா தவிர்க்க முடியலங்கப்ப சாப்பிட்ருவேன் குறைவாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவேன் எத்தனை மணிக்குள்ள படிப்பீங்க நைட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எட்டு ஒம்பது குள்ள எட்டு குள்ள படுத்துருவேன் எட்டுக்கு படுத்து ஓய்வு கொடுத்து ஒம்பது குள்ள உறங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் உறங்கட்டா ஆனால் அது மிடிக்கால நான் மூணே முக்கால் முடிச்சே ஆகணும் அதனால் நானாக இந்த தொழில் ஏற்படுத்திக்கிறது ஹெல்த் பாடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்குன்னு கொடுத்தோம் இந்த தொழில் தொடங்கி இது என்ன பெரிய நான் வருமானத்தை பார்க்க போகிறது கிடையாது ஆனால் பா உடம்பு இது வரைக்கும் ஹெல்த்து கெடாமல் நான் பார்த்துக்கிறது இந்த தொழிலால் தான் ஆரோக்கியம் எப்பயுமே இருக்கும் சூப்பர் ஏன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சிருவீங்க சூரிய வழி வெளி வரத்துக்குள்ள நான் வெளியே போயிடுறேன் யோகாசனம் பண்ணிடுறேன் சூரிய வழி வரத்துக்குள்ள நான் வெளியே வந்துடுறேன் அப்போ சூரிய ஒளி எண்கள் அப்சர் ஆகிடுது காற்று பிராணம் இந
இப்படி பயிற்சி கொடுங்க அப்படியே உட்காந்து இருந்து பண்ணுங்க காலை காலை இருக்க காலை இப்படி ஆட்டுங்க தப்பு இல்லை அப்புறம் கையை அப்படி தட்டுங்க பயிற்சி கொடுங்க இன்னும் உங்க கையை இங்கே தட்டுறதுக்கு என்னங்க சந்தோஷம் அப்புறம் சிரிங்க அடி கோ அடி வகுத்து வந்து சிரிப்பு வரணும் நீ எத்தனை தான் சிரிக்கிறீங்க எத்தனை தான் கண்ணை சிமிட்டுறீங்க எத்தனை தான் காத்து நீங்கள் வெளியே வரணும் எத்தனையும் உடம்பு அத்தனையும் கண்காணிக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உடம்பு உள்ளுக்குள்ள தான் டாக்டர் இருக்காரு வெளியே நீங்கள் தேடாதீங்க அவர் தான் வைத்தியர் அவர் தான் இறைவன் எல்லாமே அவர் தான் அப்போ அவருக்கு பயந்து நடங்க அப்போ அவருக்கு பயந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு செய்கிற நன்மையை விட உலகத்தை யாரும் நன்மை செய்ய முடியாது அவர் தான் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர் அவர் தான் தீமை செஞ்சிங்கன்னா தீமை தான் செய்வார் ஏன்னா ஆன்மீகத்துக்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கு அடிப்படையே மனமும் நல்லா இருக்கணும் உடலும் நல்லா இருக்கணும் இல்லை எங்கே பயணம் மனமும் அறிவு ரெண்டும் நல்லா இருக்கணும் இது ரெண்டு தான் கெட்டு கெட்டு போகிறது அப்போ இருந்தால் தான் நீங்கள் உடல் உயிரும் காப்பாற்ற முடியும் தியானத்தில் உட்காருன்றோம் உடல் நல்லா இல்லை சப்போர்ட் பண்ணாதே மனம் நல்லா இல்லை மனம் நல்லா இப்போ நீ தியானத்தை உட்கார உட்காந்துட்டு போய் யார்கிட்டையும் சண்டை பண்ணின்னு வச்சுக்கோ அந்த தியானம் வேஸ்ட் பிரயோஜனமே இல்லை பிரயோஜனமே இல்லை அகங்காரம் கோபம் குரோத இதெல்லாம் எப்படி வருது நம்ம தவறான உணவு முறை தவறான வாழ்க்கை முறையினால தான் வருது அப்போ மாற்றிட்டு எல்லாமே மாறி எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் ஆரோக்கியத்தை ஆரோக்கியத்தை முதல்ல கடைப்பிடிங்க அப்போ தான் ஆண்டாமன் விரும்புவார் ஆரோக்கியத்தை விரும்பலைன்னா இங்கே நான் ஆரோக்கியங்கிறது சு ஃப்ரீயாக வேணுங்கிறாங்க இப்போ எல்லாமே நோயை பட்டு உடனே ஒரு மருந்தாலும் நோயை குணமாக்கணுங்கிறாங்க எப்படிங்க முடியும் அதுதான் எனக்கு தெரியல நீ ஓய கொடுக்கறது இல்லை டைம் கொடுக்கு ஏன்னா நோய் உருவாக்கி வச்சிருங்க ஒரு நதஞ்ச மூட்டு வலிக்கு ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா செலவு செஞ்சுதான் உங்களால் மூட்டு வலி உருவாக்க முடியுது கேன்சர் நோய் உருவாக்கணும் நீ பத்து இருபது லட்சம் செலவு செஞ்சிருப்ப அதுக்கு பல வருஷங்களாக சேர்ந்து வந்த சேர்ந்து வந்த கழிவுகளை இத்தனை வந்து உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஒரே நிமிஷத்துல அந்த கழிவு எடுக்கணும் ஆமா நீ அப்படியே ஒரே இதான் முடிக்கணுமா அப்படிங்கிற மெத்தேடு எனக்கு புரியாது எங்க இயற்கை மருத்துவம் தோணுனா கேன்சர் நோயா இருந்தால் வந்து குறைச்சி கரைப்போம் அதுக்கு மருந்து மாத மருந்து மாத்தலாம் பண்ணிருக்கேன் பண்ணிருக்கேன் யாருக்குமே தெரியாது என்ன நாடி பாப்பீங்களா நீங்க நாடி பார்த்துட்டு எல்லா நோய் என்னன்னு சொல்லி எந்த அளவுக்கு கட்டப்பா இருக்கும் சொல்லிடுவோம் நாடி பார்த்துட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாவணும் ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப எங்க போனா சிகிச்சை எடுக்காம நோய் குணமாகுதா அப்ப சிகிச்சைன்னு ஒண்ணு இருக்குது சிகிச்சைக்கு நீங்க இந்த மருத்துவத்தை வந்து சிகிச்சை செய்ய பயப்படுறாங்க இது என்ன மருத்துவம் ஏது தெரியறது இல்லை சும்மா தமிழ் மருத்துவம் தான் ஜாலியாக சந்தோஷம் ஒருத்தர் கூட இப்போ பக்கமாக இப்போ முதல் பேட்டிக்கு கொடுத்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அற்புதமாக எடுத்து வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இது மாதிரி உணவு சாப்பிட்டது இது மாதிரி ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருந்ததே இல்லை திரும்ப இப்போ எல்லாமே நோயை குணமாக ஒருத்தர் மூட்டு வழியால் வருவாங்க ஐயோ உம்மான்னு கற்றுக்கிட்டு திரும்பி போகிறப்ப மூட்டு வழியை எல்லாம் போவாங்க இதுதான் நோய் நோயை குணமாக்கி அனுப்புனா தான் அது மருத்துவம் இப்போ நாங்கள் அதைத்தான் நாங்கள் செய்ய எங்களை தேடி வரவங்களுக்கு இயற்கை மருத்துவத்துக்கு வரவங்க இறைவனை இருக்கிறார் கட்டாயம் கை கொடுத்து அவங்க திரும்ப பத்து நாள் போதுங்க நோய் எப்பேற்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் ப ஐம்பது பர்சன்ட் குணமாக்கிடுவோம் மீதி ஐம்பது பர்சன்ட் நீங்கள் வாழ்க்கை நேர்மை மறுபடியும் வீட்டுக்கு போய் அவங்க சோழ கொடுக்குற உணவு இயற்கை உணவு தான் சாப்பிடணும் மறுபடியும் கா காஞ்ச மாடு காஞ்சமா காஞ்ச மாடு கம்மக்கோடையில் பூந்திங்கன்னா மறுபடியும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாலுமே வீட்டில் போய் அவங்க கடைப்பிடிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் நல்ல விஷயத்தை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா நோயே இல்லாமல் தப்பிக்கலாம் மறுபடியும் தவறான உணவு போயிட்டிங்கன்னா உடம்புல சக்தி போயிட்டே இருக்கு இப்போ என்னங்கிறாங்க இப்போ உட்காந்தா எந்திரிக்க முடியலங்கிற என்ன அர்த்தம் சக்தி போச்சுங்கிறாங்க உடம்புல ஆதி சக்தி போயிடுவா ஆனால் சிவங்கிறது கடைசி காலம் முடியும் உங்களை வச்சு இருந்து பார்ப்பார் அனுவனுவா சித்திரை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் உள்ளுக்குறாங்க ஈஸ்வரன் எமங்கிட்ட ஒப்படைச்சிருவார் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் அனுவனுவா சித்திரை பண்ணிட்டு தான் கடைசியாக அவங்க மேலே கொண்டு போவார் அப்போ நீங்கள் உடம்பு உயிரும் பாதுகாத்துனா எத்தனை வயசானாலும் இளமையாக இருக்கலாம் எத்தனை காலம் ஆனாலும் வாழலாம் உடல் உள்ள பாதிப்பு ஏற்படுறதுனால தான் வெளியே இது வருது நிறைய நமக்கு தெரியுது வயசும் ஆகுது வயசு ஆகுது நல்லபடியாக இருந்துச்சுன்னா வயசு வயசே ஆகாது எத்தனை அதாவது எவ்வளோ வயசு ஆகிட்டாலும் சரி உருதரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாய்வை கருத்தினால் இருத்தி கபாலம் ஏற்றி விருத்தரும் பாலராமே மேலேயும் சிவந்தேடு அருதரித்த நாதர் பதம் அம்மை பதம் விருத்தரும் பாலராமன் வயசான கேளவன் கூட இளமையாக இருப்பான்டா இருப்பான் அப்போ இளமையாக இருக்கணும்னு என்ன பண்ண நீங்கள் மாற்றணும் உங்களை உருதரித்த நாடி பிராணனை முதல்ல நல்லா யாரெல்லாம் சேமிச்சு வைக்கிறவங்களும் பிராணம் அதிக சேம் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் மெயினா நீ எவ்வளவுதான் கார் வந்து ஐம்பது லட்சம் வச்சு வாங்கலாம் சரி காத்து நாலு வீடு காத்து தட்டிக்கலாம் ஓட்ட முடியாது ஆஹ் அதே மெத்தடு இங்
இப்போ பூமியில் போகிறக்கிறப்ப எல்லாம் அவசியம்தான் தேவையில்லாமல் ஏன்னா அவர் அவரே வந்து அம்மை அப்பனாக தான் இருக்கிறார் அப்போ இறைவன் வந்து அவரும் ரெண்டு குழந்தைய பெற்றார் இப்போ முருகன் விநாயகர்லாம் இருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே ஐயப்பனும் இருக்கிறார் அப்போ என்னென்னா அவருக்கும் குழந்தை குட்டிகள் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்கோசம் நான் அந்த அவதாரத்தை கொடுத்துருக்கு அப்போ நீ குழந்த குட்டியோட இருங்க இருந்தாலும் என்னைய பற்றி நினைக்காம மட்டும் இருக்காங்க அதாவது பிறவாமை வேண்டும் மீண்டு பிறந்து விட்டால் உன்னை மறவாத நிலை வேண்டும் அப்போ இறைவனை என்னைக்குமே மறந்துடாதி தயவுசெய்து அவர் தான் மெயினானவர் அப்போ அந்த இறைவன் நம்ம எப்பயுமே மனசில் நினச்சிக்கிட்டு சரி மீண்டும் பிறப்பு அப்படின்றது இந்த உடலுக்கா உயிருக்கா அல்லது இந்த மனதிற்கா அல்லது ஆன்மாவிற்கா ஆன்மா தான் உயிராகுது ஆன்மா தான் உடல் ஆகுது ஆன்மா வந்து திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்கிற பாபம் புண்ணியத்தை பொச்சு தான் மீண்டும் பிறக்கிறதா வேண்டாமான் இருக்குது நீ ஏழையா பணம் போது மீண்டும் வருது வருது நீ ஆ இன்னும் ஏழையா பணக்காரெல்லாம் தெரியாது நீ எடுத்த பிறவிய வந்து முழுசா இப்போ எனக்குள்ள என்ன ஆன்மா இருக்கோ அதே தான் வெளிப்பை மீண்டும் உள்ள திரும்ப திரும்ப வரும் திரும்ப வரும் அடுத்த சிப்டில் வரும் நீ என்ன செஞ்சதோ அதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு மீண்டும் வருது ஆமாம் முட்டை பிறந்தது முந்நூறு நாள் இட்டது தாழ்நிலை கெட்டேன் மாயன் கீழே எப்போ முந்நூறு நாள் நம்ம வெளியே வந்துடுறோம் எப்படி பத்து மாதம் வெளியே வந்துடும் ஆனால் நமக்கு வந்து நாம் பிறந்த மூணு மூணு மா பத்து மாதம் கிடையாதுங்க பன்னெண்டு மாதங்க அதே யாருக்கு ரகசியம் தெரியும் ஒரு வருஷத்தில் நம்ம பிறக்கிறோம் எப்படின்னா தாயோட மாதம் பத்து மாதம் இருக்குமா தந்தையோட உயிரினோட ரெண்டு மாதம் முன்னாடி கடவுள் படைச்சிருவார் அதையும் திருமூலம் திருமந்திரத்தில் இருக்குது ரெண்டு மாதம் முன்னாடி படைச்சிருவார் அப்போ பன்னெண்டு மாதம் மொத்தத்தில் பன்னெண்டு மாதத்தில் தான் நம்ம வெளியே வர்றோம் நாம் நினச்சிக்க பத்து மாதம் பிறந்து பிறந்து அதை வச்சு ஜாதகம் கணிச்சிங்கன்னா க சித்திரை என்ன அதை வச்சு கணிக்காதங்கிறாரு பன்னெண்டு மாதத்தில் கணிங்கிறார் பன்னெண்டு மாதத்தை கணிச்சிங்கன்னா தான் உங்களோட புண்ணு ரகசியம் எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம பன்னெண்டு மாதத்தில் தான் பிறக்கிறோம் பத்து மாதத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது சரிங்க இப்போ உங்ககிட்ட வர்றவங்களுக்கு நாடி பாக்குறீங்க இல்லையா ஆமாங்க நாடி பார்க்கறது மூலமாவே என்ன நோய் இருக்குன்னு உங்களால கண்டறிஞ்சு முடியும் அவங்க சொல்லுன்ற அவசியம் கிடையாது அவசியம் கிடையாது எப்படிப்பட்ட நாள் பட்ட நோயினாலும் தீர்க்க முடியுமா நாள் பட்ட நோயா இருந்தாலும் எங்கிட்ட வாங்க நான் குணமாக்கி தான் அனுப்புவோம் எப்ப எப்படி இப்ப கேன்சரா ஆறு மாசத்துல இறந்துருவாரு அப்படின்னா கூட்டிட்டு வாங்க நீங்க அங்க எவ்வளவு செலவு செய்யுங்க அது பாதி செலவு செய்யுங்க நான் செலவு செய்யாமலாம் குணப்படுத்த முடியாதுங்க செலவு செய்ய தயாரா இருக்குங்க வாங்க அவங்களை உசுரோட வாழ வைக்கிறேன் தாராளமா கொடுங்க யாரா இருந்தாலும் அனுப்பி விடுங்க நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஏன்னா எல்லாரும் நோய் இல்லாம மாடணும் நோய் இருந்து குணமாய் வெளியே வரணும் எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எந்த பிரச்சனைகளா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையா இருந்தா தயாரான இருந்தாலும் சரி இப்ப மூட்டு வடி முது வடி இடுப்பு வழி ஆறாத புண்ணா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் வாங்க நோய் குணம் குழந்தையின்மை குழந்தையின்மை குழந்தையின்மைக்கு தான் மெயினாக சொல்றேன் நீங்களா குழந்தை செய்ய வளர்த்தது வாகிய குழவையும் ஆனாம் வளர்த்தது வாகிய குழவையும் பெண்ணாம் எடுத்தது வாகி குழவியும் இரண்டாம் அபான நிதிக்கு குழவியாளியாம் கொண்ட அளவு கீழேங்கிறார் நீங்க வலது நாடி மூலியமா எடுக்கணும் உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் இடது நாடி வழியா மூச்சு காத்து உடுக்கில் போறப்ப பெண் குழந்தை பிறக்கும் தப்பி தவிர ரெண்டு உழுக்க இதா வரப்ப அபானங்கிற வாய்ப்பு உழுக்கு போச்சுன்னா ரெட்ட குழந்தை உங்களுக்கு பிறக்கும் ஆனா ரகசியம் அது ரெண்டுமே சரியா அவங்க போய் உழுக்குல போச்சுன்னா அழியா தான் பிறப்போம் பெரிய ரகசியத்தை இது ரகசியம் உங்களுக்கு என்ன குழந்தை வேணும் இல்ல உங்களுக்கு என்ன தெளிவா சொல்லணுமா இந்த இரவு நேரத்தை உழவு உடல் கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறக்கும் அதிக காலையில் உடல் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த வேலை பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில் அது ஏன்னா அப்போ சூரிய நாடி சூரிய நாடி சந்திர சந்திர நாடி ஓடும் நைட்டில் சந்திர நாடி சந்திர மந்திரா நைட்டு அவ்வளோதான் அதிக காலையில் சூரியன் அப்பயே வந்துடும் சிப்ட் அடிச்சு சந்திரன் போது பெண் தத்துவத்துக்கு பெண் தத்துவத்துக்கு போயிடும் அதனால பெண் சூரியன் இது ஒரு பெரிய ரகசியங்கள் அப்போ நீங்க உங்களுக்கு பெரிய ரகசியம் தான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாள் ரகசியம் திருமணம் அப்பயே சொல்லி போட்டாரு இப்போ குழந்தை இல்லாமல் போகிறது காரணம் ஆண் தான் நல்லா வச்சிங்க ஆனால் குழந்தை குறையாக போகிறது காரணம் பெண் குழந்தை குறையாக போகிறது காரணம் மலம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கூணு குழுவாகவே பிறக்கும் இது மாதிரி நிறைய அரசு அப்போ பெண்கள் தன்னோட உடம்பை பாதுகாத்துக்கிறதன் மூலமாக குழந்தை நல்ல குழந்தை நல்ல குழந்தையாக பெற்றுக்க முடியும் அவங்களுக்கு வந்து திருமூல திருமந்திரமாக நிறையா வந்து இறை ரகசியெல்லாம் இருக்குது சிவபுராணம் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ படிக்க படிக்க குழந்தைகள் இப்போ நிறையா குழந்தை இப்போ யூடியூப்பில் அப்படியே மந்திரத்தை உச்சரிச்சு பேசுது அப்போலாம் அவங்களுக்கு வந்து இறைஞானத்தை அவங்க குழந்தை வழங்கியிருக்காங்க அப்போ இறைஞானம் கொண்டு போக உங்களோட ஆறு நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழந்தையாக இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய பங்கு உண்டு பங்கு உண்டு அது அவங்க கருதாக இருக்குது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணீர் பிறகு பின் நல்ல வராமல் தீய வராது
உங்களுக்கு பித்த நாடியும் வாத நாடியும் நல்லா இருக்கு கப நாடி அப்பப்போ சரி தொந்தரவுகள் அப்பப்போ வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் சரியாயிடும் வாலியம் மறக்கலாம் சரியாயிடும் கபம் வராமல் இருக்கு மன உணவுலாம் சொன்னீங்களா நீங்கள் தவிர்த்துட்டு நல்ல உணவாக சாப்பிடுங்க கபம் தன்னால் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் சளியை அடைக்கி வைக்காதீங்க தலைக்கு என்ன குடிங்க என்ன குடித்தா ச சளி பிடிக்குங்கிறது கிடையவே கிடையாது தப்பான தப்பான கான்செப்ட் தான் நான் சொல்லி சளி பிடிக்கிறதுனா உடம்புல நீங்கள் தேர்த்தி வச்சதுனால சளி பிடிக்கிறது தான் நீங்கள் சோத்து அதிகம் தின்னாலோ போய் உடம்புல போய் பசையாக ஒட்டிக்கும் பாலை சாப்பிட்டீங்கனாலும் அதே தான் இப்போ பால் குண்டாக கழுவுறீங்க கழுவினாத்தானே சுத்தமாகுது மேலே ஆட முடியுது அதே தான் உடம்புக்குள்ள ஆடையாக படியுது அது பின்னாடி உடம்பு இதாகும் இப்போ இந்த மாதிரி மருத்துவம் எடுத்துக்கும் போது நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் அதிகமா சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணுங்க சீக்கிரம் நான் நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே நான்வெஜ் விட்டுட்டேன் நான் அதான் நீங்கள் பல சாப்பிட சாப்பிட எந்த ஹெவியான பழம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஹெவியான பழம் பேச்சு மலத்து டெய்லி ஒரு அஞ்சு சாப்பிடுங்க இல்லை உலக திராட்சை இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உலக கட்டின பயிர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் உலக கட்டின பயிரும் சாப்பிட்லாம் அது வேலை வீட்டில் செய் செஞ்சு கொடுக்குறதா இருந்தால் சாப்பிடுங்க இல்லை வெளியில் போனால் எங்கே வேணாலும் சாப்பிடுங்க தப்பே இல்லை உலக பட்டிக்கிற பயிர் உயி உயிராற்றல் இருக்குது சரி உயிராற்றல் இருக்குது அதனால் சாப்பிட்லாம் முதல் முடிஞ்ச அளவு கனிகள் சாப்பிடுங்க உயிராற்றல் அதிகம் செய்வதற்கு அப்போ என்ன கனிகள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் கனிகள் காய் பச்சை காய்கறிகளோ சாப்பிடலாம் காய்கறி நீங்கள் புடங்காய் ஏதாவது சவு சவு காய் இது எல்லாமே பார்த்தா பச்சையாக வெட்டி அதை எலுமிச்ச சார் ரெண்டு கலந்து வேணா உப்பு கலந்து லைட்டாக மிளகு தூள் போட்டு அப்படியே பச்சை காயாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படி தான் இயற்கை மருத்துவத்தை தராங்க நீங்கள் பச்சை காய்கறி சாப்பிட்டாலும் சத்து இருக்கு அதெல்லாம் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் பச்சை காய்கறி சாப்பிட்டாலும் சரி கோயம்புத்தூர் பச்சை காய்கறி ஒரு மருத்துவம்னு ஒன்று அவரே ஒருத்தர் பார்க்குறாரு நான் கனி மருத்துவத்தை சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் காய்கறி மருத்துவம் குணமாகும் ஏன்னா நம்ம சமைக்கும் போதும் உருமாற்றம் அடையுது உருமாற்றம் அடையிறப்ப அவனோட சக்திகள் நமக்கு கிடைக்காம போயிடுது பல விஷயங்கள் அப்படியே மாறி மாறி வந்துச்சு இப்போ அந்த என்னது கொளுத்தவனுக்கு கொள்ள என்ன சொல்லுவாங்க அது இழைத்த இழைத்தவனுக்கு எல்லை கொடு கொளுத்தவனுக்கு கொள்ள கொடு அது அப்படி முழுசாகவே கிடையாது இழைத்த எண்பிற்கு எல்லை கொடு இலை எலும்பு இழைச்சி போச்சுன்னா எல்லை கொடுத்தா எள்ளு எண்ணெயை தேய்ச்சி கொடு எல்லை சாப்பிடு இல்லை எள்ளு உருண்டையாக சாப்பிடு உடம்பு எலும்பாலமாக கொளுத்த ஊன் இருக்கு கொள்ளை கொடுனா சதை ஓவராக இருக்குது பாருங்கள் அவங்களுக்கு கொள்ளு ஜூஸை கொடுத்தீங்கன்னா கொள்ளு கடை கிடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சதையெல்லாம் குறைச்சி கொண்டு வந்துடும் அது டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்னைக்கோ ஒரு நாள் சாப்பிட்டு விட்டு மறுபடியும் இந்த பக்கம் கொல்லா சாப்பிட்டு விடு அதுக்கும் போய் மூணு நாலு முட்டையை தின்னீங்கன்னா வேஸ்ட் என்னைக்கோ எடுத்துக்க தராசு இடம் போட்டு பார்க்க உடம்பு நீங்க எது சரி அதிகமா சாப்பிட்றீங்க அதை வச்சு தான் நீங்க நல்லதா கொள்ள சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா இறக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீ இந்த பக்கம் பாத அதிகமா சாப்பிட்டு விட்டு அந்த பக்கம் கம்மியா சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா வரேன் <laughs> 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 ஏதோ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க நான் சென்னைக்கு வரேன் வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஏன்னா ஒருத்தருக்கு நான் ஐநூறு நூறு கூட கேட்டிருக்கேன் ஒரு ப பத்தாயிரம் ரூபா சேர்ந்து எனக்கு ஒரு வருமானம் தான் நிச்சயமா நிச்சயமா அதனால் நான் வரேன் நான் வரதுக்கு எங்கே வரலாம் தேவை நல்லா ஓடுவேன் குதிப்பேன் ஜம்ப் பண்ணுவேன் கவலையே படாது ஏன்னா சின்ன பையன் பெரிய மனுஷன் எப்படி கூப்பிட்டு நம்ம சங்கடப்படுத்துறதுன்னு இல்லாமல் நீங்கள் கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க எப்போ வேணா நான் வரேன் நான் பெரிய வந்து நான் ஏன் பிஸி இதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினா அப்படிலாம் கிடையாது மக்களுக்காக நீங்கள் சேவை எதை வேணாலும் தயாராக தயாராக இருக்கிறேன் கொடுக்குற தன்மையில் இருக்கிறீங்க ஆமா நல்லதை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் ஈசன் எனக்கு அதைதான் அழகு புரிஞ்சுக்கிறேன் தென்னாடு உடைய சிவனையே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்னோட வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் மூணு டு ஆறு குள்ள வாங்க விரைவா நான் வந்து இந்த விட்டுட்டு கா காலையிலேயே கூட வரலாம் ஃப்ரீயாக ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலான் இருக்கேன் அதாவது ஃப்ரீயாக கிடையாது உங்களுக்கு வந்து அவரவர் விருப்பு தொகையா ஒரு ஐம்பதோ ஒரு ஐம்பதோ நூறுவா வந்துட்டு நீங்க ஏதோ டவுட்டை உங்களை கேட்டுட்டு கூட போகலாம் நான் அதுக்கு நான் அளவுட்டு கொடுக்குறேன் சந்தோஷம் 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 ரொம்ப நன்றிங்க என்னோட ஃபோன் நம்பர் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன் எப்போ வேணா ஈவினிங்கில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மூணு டு ஆறு ரொம்ப நன்றிகள் இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூவில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு மக்கள் இதனால் பயன்பெறுவாங்க அதனால் வரக்கூடிய பல புண்ணியங்களும் உங்களை வந்து சேரும் உங்கள் குடும்பம் ரொம்ப நன்றி 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 சந்தோஷம் நன்றி சந்தோஷம் காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டி
அந்த விஷயம் ஹாபிட்டாக மாறும்போது உங்களோட லைஃப்ல பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அது எப்படி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் growth ஆக இருந்தாலும் சரி பினான்சியல் growth ஆக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்றது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இதுல எல்லாத்திலையும் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இந்த கிளாஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண